বাবা মিদুল আজকে আমরা একশো নম্বর মায়ের বাড়িতে যেতেছি এর আগে নিরানব্বইটা বাড়ির থেকে কিন্তু এই আংটি ফেরত আসছে আজকেও যদি ফেরত আসে তাহলে তোর খবর আছে খবর আছে মানে কি করবা তুমি না তেমন কিছু করুম না খালি তোর এই ঘটকালির ব্যাপারটা সাইরা দিয়া আমি নিজে এবার বিয়ে করে ফেলাম বাবা কি বলতেছো তুমি মা মারা গেছে মাত্র দুই বছর হয়েছে তুমি এখনই বিয়ে করে ফেলবা তো কি করুম এই বাড়িতে দুই দুইটা পুরুষ মানুষ আছে যাই না কোনো কাজের মেয়ে এই বাড়িতে আসতে চায় না কাজের মেয়ে তো দূরের কথা একটা বুয়া এই বাড়িতে কাজ করতে রাজি হয় না আর পারতেছি না তুই যদি এবার সত্য সত্যি বিয়া না করস তাহলে আমি তোর জন্য নতুন মানি আসুন আমি আর এই মশলা পিষতে পারব না অনেক পিষছি আচ্ছা তোমার আমি কি বলছি আমি এক বাপের এক মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবো না আর সেই মেয়ের চেহারা হইতে হবে উজ্জ্বল শ্যামলা আর নাকটা হইতে হবে খারাপ তীরের মতো আর ওই চোখগুলো আছে না বাবা চোখগুলো হইতে হবে ওই পটল চেরা আর চুল হইতে হবে কোমর পর্যন্ত একদম ঘন কালো চুল আর হাইট হইতে হবে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি এর এক সুতা যদি কম থাকে তাহলে কিন্তু আমি বিয়ে করবো না এরকম মাইয়া না হইলে উনপঞ্চাশটা দেখছি কই একটারও তো বিয়ে করতে রাজি হলি না আরে বাবা ওরা তো কেউ এক বাবার এক মেয়ে ছিল না আমি বুঝি না সালা সালি থাকলে তো সমস্যাটা কি আরে এটা তো মজার ব্যাপার সালা সালি বাবা শোনো আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড সে ছিল এক বাবার এক মেয়ে তার কোনো ভাই বোন ছিল না আমি তোমাকে যেসব রিকোয়ারমেন্ট দিছি এগুলো আমার এক্স গার্লফ্রেন্ডের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে তাহলে তোর জন্য আমি এবার ঐশ্বরিয়া রায়ের দূরে নিয়ে আসি আরে না না কি বলো ঐশ্বরিয়া তো বিবাহিত ওকে তো আমি বিয়ে করতে পারবো না আর তাছাড়া ঐশ্বরিয়ার একটা ভাই আছে তুই এমন ভাবে কথা কইতেছ মনে হয় যে ঐশ্বরিয়া রায় ফুলের মালা হাতে তোর জন্য পয়সা আছে তুই গেলে তোর গলায় এটা পরাই দিব বাবা তুমি কি আমার সাথে মজা করতেছ না 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 আমি কি তোর সাথে মজা করতে পারি আমি সিরিয়াস ও আচ্ছা সিরিয়াস তাহলে মশাই চলেন আমরা আমাদের আরেকটা ব্যর্থ যাত্রা সম্পন্ন করে আসি চল চলো আমার কিন্তু এক্স ছিল না মানে আপনি তোমার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ হতে চলছেন তাই আপনাকে বললাম আর আর শুনুন আমার কিন্তু অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না আমিও সিদ্ধান্ত নিছি যে আমিও বিয়ে করে ফেলবো এই প্রেম করে জলে ডুবে মরার থেকে বিয়ে করে তারপরে প্রেম করা অনেক ভালো কি বলেন ওসব প্রেম ভালোবাসা বাবা সবার জীবনে একটু থাকে মেয়েকে পছন্দ হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ইতুল আপনার একমাত্র মেয়ে উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন গায় রং উজ্জ্বল শ্যামলা চোখ পটল চেরা নাক তীরের মতো খাড়া বুঝতে পেরেছি বাবা তোমার কোন স্পেসিফিক ডিমান্ড আছে আছে তো বাবা এই গাড়ির দাম কত 
বেশি না আঙ্কেল মাত্র তিন কোটি তিরিশ লাখ টাকা আপনি যদি বলেন আমি বুকিং দিয়ে দিতে পারি আপনি অ্যাডভান্সটা দিয়ে দিন তিন কোটি তিরিশ লাখ বাবা এত দামি গাড়ি এটা তো সম্ভব না তাই তো बाबा <laughs> 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 ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম তাই আর কি তার মানে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করলে যত দিতে হবে তাই না না আসলে ব্যাপারটা ওরকমও না ও আপনি নেন নাই তাহলে আমাকে কেন যত দিতে বলছেন কিন্তু একমাত্র মেয়ের বিয়েতে কিছু না দিতে পারাটা ভীষণ কষ্টকর তাহলে একটা কষ্ট করে মেয়ে কোনো কিছু কষ্ট করে দিয়েন না আমাদের যা কিছু আছে তাতেই চলে আরে মিতুল বাবা যখন এত করে বলছে তাহলে তুমি বাদ দাও না ও যখন কিছু নিতে চাচ্ছে না मितुल <laughs> भाई <laughs> छोट बता संसार उचित कथा ना सब उद्भट लागे बोलेना घटकाली लगभग खुशी खुशी बड़ कथा ना मेरे बाबा के फोन कर 
আমি তোর একমাত্র বাপ হইয়া পড়ছি বিপদে সেম টু মি হ্যাঁ ইয়াল্লাহ কি মুসিবতে পালাইলা আবারে আমার ঘরে একটা রোবট পয়দা কইরা দিলা এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলা তবে চাই নাই আল্লাহ খোদা আমিও তো এরকম বাপ চাই নাই কবে জানি আমি পাগল হয়ে রাস্তা রাস্তা ঘুরে বেরাই আল্লাহ আমার বাবার কথা তুমি কবুল কইরো তাতে আমিও বাঁচা যাই আমার বাপও বাঁচা যায় আপনি এরকম গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা থাকবেন আর বউ সুন্দর করে নতুন শাড়ি গয়না সব পরবে তাই না খুব ভালো লাগবে না আসলে আমারই বুঝে বুঝছ ছবি তোলার আগে পাগড়ি সেরানি এগুলো খোলা উচিত হয়নি মাথায় ঢুকলো হুম তো আমরা কি সারা রাত জেগে থাকব না জাগিয়ে রাখবে কোনটা না কাল সকালে তো অফিস আছে নতুন চাকরি তো বুঝছো ছুটি দেয়নি তাহলে আমরা এখন ঘুরিয়ে পড়ব হ্যাঁ না মানে ওকে मिस्टर হ্যাঁ মানে না যান লাইট অফ করে আসেন লাইট অফ করব মানে আলো ছাড়া তো আমি ঘুমাইতে পারি না আমার ভয় লাগে এত দিন তো তুমি একা ছিলে তাই না তাই ভয় লেগেছে এখন তো তুমি একা নেই আমি আছি আমি তোমার আলো যাও লাইটটা নিয়ে আসো যাচ্ছি তোমার <laughs> বাবা উপক্রম অনেক কষ্টে ডেকে তুলেছি এখন এই যে ফ্রেশ হয়ে আসছে হুম আর বলো নবু তোমার শাশুড়ি মা মারা যাওয়ার পরের থেকে এই গত দুই বছর মিতুল রে ঘুমের থেকে ডাকতে ডাকতে আমার গলার বারোটা বেজে গেছে এই যা আসছে আবার শুরু করছো না তুমি শোনো বাবার কথা কখনো কান দিবা না বাবার এই সব কথা হলো তোমার নিছক সরজন্ত ছাড়া কিচ্ছু না হুম সেটা আমি একদিনেই টের পেয়ে গেছি একদিন আজ থেকে বাইরের খাবার বন্ধ বুঝেছ
थैंक यू सावधान जी कथा তোকে ছাড়া বাসাটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে রে মা তোমাদেরকে ছাড়াও আমার খুব খালি খালি লাগছে মা কাদিস না মা এটাই সংসারের নিয়ম মেয়েরা জন্ম নেয় পরের ঘরে যাওয়ার জন্য তোমরা আমাকে দেখতে আসবে না হ্যাঁ আমি আর তোর বাবা দুজনে মিলে পরশুদিনই তোদের দেখতে যাব মা আমার না অনেক কাজ আছে আমি পরে কথা বলি আচ্ছা ঠিক আছে মা ভালো থাকিস देखा करते আচ্ছা বুমা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি তুমি কোনো প্রয়োজন হলে কোনো সমস্যা হলে আমাকে ফোন করবে ঠিক আছে ওকে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ইতুল আমি সাফ সাফ বলে দিচ্ছি फोन कर বাবা আপনার চা থ্যাঙ্ক ইউ বোমা তোমার চা কই তুমি চা খাইবা না আমি বাবা চা একটু কমই খাই আচ্ছা ঠিক আছে যাইছে চা খাবে না চা খাবো না এক গ্লাস পানি দাও আচ্ছা আ কি ভালো চা দিয়ে বানাই বোমা আ मन कल তাহলে কালকে কিসে করে খাবার নিয়ে যাবে শুনি কিসে করে নিয়ে যাব পলিদিনে বইটা দিয়া দিব না না আর তো কোনো উপায় নাই আজকে সে গুড়িয়া রাবে কালকে মানি বেগা রাবে পরশু দিন বেল্ট আরাবে একদিন দেখা যাবে প্যান্ট আর আরাবে লাগছে মানে 20 বছর ধরে তো এটাই চলতেছে মানে আপনার মনটা কই পড়া থাকে শুনি আমার মনটা কারণ বাজারে পড়ে থাকে আপনার সমস্যা কত দলন দেখছো বাবা 
আমার পোলাটা রেখে তো তোমার ই দেখে শুনে রাখতে মানে আমি ক্লান্ত পরিশ্রম তার পারতেছি বাবা এগুলো নিয়ে আপনি একদম চিন্তা করবেন না আমি দেখি আর কি দেখবা গিয়া যাও দেখবা যে সি তো এসে আছে আচ্ছা কি হলো দেখতে দেখতে সুন্দর সুন্দর বাবা তাহলে ঠিকই বলেছেন বাবা কি ঠিক বলছে বাদ দাও তোমার কি হয়েছে বলো তো আমার তো মনে হয় না এরকম রাস্তায় জ্যামে থেকে তোমার মেজাজ খারাপ হওয়ার কথা চেহারা তো অন্য কথা বলছে আরে অফিসে একটা স্টুপিড কলিগ আছে বুঝছো সকাল সকাল মেজাজটা খারাপ করে দিছে কি করেছে শুনো তাইলে সকালে গোসল করে তারপর অফিস আসি না আজকের গোসলটা তো একটু অন্যরকম তাই না কি বলতে চান আপনি না জিজ্ঞেস করলাম ফরজ গোসল করে এলেন নাকি আমি ফরজ না সুন্নত গোসল করি সেটা জানার আপনারা তো আগ্রহ কেন না নতুন বিয়ে করলেন তাই ভাবলাম এই ভাবা পর্যন্তই থাকেন এর আগে যাওয়ার কোনো চেষ্টা করবেন না আহ ভাই রাগ করছেন কেন নতুন বিয়ে করছেন দাওয়াত করলেন না নতুন ভাবিকেও দেখালেন না সবাই না দাওয়াত পর যোগ্য না বুঝছেন আর আমার বোতো কোনো ডিসপ্লে সামগ্রী না যে সবাই রে দেখায় বেড়াবো তা ঠিক আছে তবে ভাই শুনলাম ভাবে নাকি অনেক সুন্দরী আচ্ছা ভাই আপনার এত চুলকানি কেন বলেন তো হ্যাঁ আমার বউ সুন্দর নাকি কালো এটা নিয়ে আপনি এত মাথা ব্যথা কেন কাজ করেন মিয়া যত সব কাজ বাদ দিয়ে সব উল্টা পাল্টা কথাবার্তা এই জন্য মেয়েটা খারাপ আচ্ছা বাবা এখন রাগ করার কিছু নাই তো তুমি তো কথা শুনিয়ে দিছো कत दी करो আমি তো এসে তোমার খাবার বানাচ্ছিলাম তোরা সব মেয়ের এক তুই যদি বিয়ের আগে কারো ভালোই বাইসা থাকিস তাহলে আমার বিয়ে করছিলি কেন আমার জীবনটা নষ্ট করলি কেন चारे এখন কয়টা বাজে সকাল সাতটা বাজে না আগামী পাঁচ মিনিটের ভিতরে তুই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি আর আমি অফিস থেকে এসে যদি তোর চেহারাটা দেখি না একদম তোর খবর আছে যা বেরো
मन कर खेते द ठीक तब अपा जेटा कर मोटे भलो करें इतुल क्या एकम्र मे मितुल बेपार की आज के अफिस बेला थकते थकते चले आसलि लुकाना मान बोमारे तु तर गाय हाथ तुल अपमान कर बसा बैर कर दिल मोबाइल चोर की कौन चूरी कर समय चिन्ह रखे जिज्ञेस कर बोमार प्रेमी अरे तो अन्न के बदमाशी पाठाइते देख बाबा बसिभाग समय गल्पे पिछन अंश नहीं ना सामने अंश जजमेंट करी सामने प्रकाश है तक जिंदगी बड़ हाई हाई 
বাবা আমার না কিছুই ভালো লাগছে না আমি রুমে গেলাম আমি যদি ভুল না করি আপনি নিশ্চয়ই ইতুলের হাজবেন্ড ছিলাম এখন আর নেই আসলে আপনাদের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে সেজন্য আমরা দায় হ্যাঁ মানে সেদিন ইতুলের মোবাইলে যে টেক্সটা গিয়েছিল সে টেক্সটা আমি করেছিলাম ও আমার অনেক ভালো একজন বন্ধু ইতুলের সবচেয়ে কাছে যে বন্ধুটা ছিল বেস্ট ফ্রেন্ড সায়মা ওর সাথে আমার সম্পর্ক ছিল হঠাৎ করে তিন সপ্তাহ ধরে ও কোনো কারণ ছাড়া আমাকে অ্যাভয়েড করছিল যেটা যেটা আমি কোনো কোনো কোনোভাবেই নিতে পারছিলাম না আমার আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না ও আমাকে অ্যাভয়েড করছিল আমি ইতুলকে বিষয়টা জানাই এবং ইতুল কোনো ভাবেই চাচ্ছিল না যে আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায় আমি ইতুলকে বলেছিলাম যদি আমি ওকে না পাই তাহলে আমার পক্ষে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না আমি আমি সুইসাইড করব ইতুল ওর সর্বসাধ্য দিয়ে চেষ্টা করছিল যাতে আমার আর আমার সম্পর্কটা যেটা আমি কখনোই কোন অবস্থা মেনে নিতে পারছি না ইতুর চাচ্ছিল যে আমাদের সম্পর্কটা একটা রূপ পাক আমি তুলকে বলেছিলাম যে পর দিন চারটার সময় যদি সায়মাকে না নিয়ে আসে তাহলে আমি আত্মহত্যা করি আর ঠিক সাড়ে তিনটার সময় সায়মা আমাকে ফোন করে আপনাদের বিষয়টা যাবে দেখুন ইতুলের কোনো দোষ নেই ইতুলের কোনো দোষ নেই ইতুল অনেক অনেক ভালো একজন মানুষ অনেক লোককে একটা মেয়ে আমি আমি চাই না যে আমার জন্য কোনো ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হোক আপনার কাছে আমি হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি আপনি এই ভুলটা করবেন না ইতুল অনেক ভালো একটা ওকে ফিরে আনো
এখানে কেন এসেছো তুমি যাও বেরি যাও বাবা আমার একটা কথা শুনুন প্লিজ তুমি আমার মেয়ের কথা শুনেছিলে বাবা আমার অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে আপনি একটু ইতুলকে ডাকুন আমি ওর সাথে একটু কথা বলবো তোমার নিশ্চয় অজানা নয় আমি পুলিশের এসপি ছিলাম তোমার যে হাত দিয়ে আমার মেয়ের গালে চর মেরেছো সেই হাতটা ভেঙে দেবার আগে এখান থেকে বেরি যাও দাঁড়াও বাবা ইতুল ওকে চলে যেতে বল বাবা তুমি ভেতরে যাও দেখি আজকে কি নতুন গল্প শোনাতে এসেছে আমি যেন ওকে এখানে না দেখি ইতুল আমি জীবনে একটা মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম বিশ্বাস করো এই প্রজন্মের ছেলে হয়েও আমি ওই মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কে জড়াইনি কিন্তু ওই মেয়েটা ওই মেয়েটা আমার সাথে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় আরেকটা ছেলের সাথে সম্পর্ক করেছে তারপর ওই ছেলেটাকে বিয়ে করেছে আমাকে ঠুকি তারপর থেকে না এই প্রেম ভালোবাসা সবকিছুর উপর থেকে আমার বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল তারপর তুমি যখন আসলে আমার লাইফে বিশ্বাস করো আমি চেয়েছিলাম যে আজীবন তোমাকে নিয়ে কাটিয়ে দিব জীবন তোমার কথা শেষ যেতে বলেছি না যাও অফিসে না গেলে চাকরিটা থাকবে তো আমি তো স্বপ্ন দেখছি স্বপ্ন হলেই ভালো হতো ভেবো না তোমার কথা এসেছি তোমার কথা ফেলতে পারলেও এই মানুষটার কথা আমি কোনোদিন ফেলতে পারবো না এইবারের মতন তো বোমারে বুঝা সুজায় ফেরত নিয়ে আসছি কিন্তু আবার যদি ভবিষ্যতে তুই এরকম অসভ্য তুমি করোস তাহলে ডাইরেক্ট জেল মন থেকে জেল ঠিক আছে তুমি আমার মাফ করে দিস তো আগে কয়েকটা দিন যাক দেখি তুমি কতটা বদলেছ তারপর না হয় সিদ্ধান্ত নেবে কি বলেন বাবা একদম ঠিক